നമസ്കാരം താൻ മാത്രമല്ല തന്നോടൊപ്പമുള്ളവരും ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്ന ബോധമുണ്ടാവുക എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ഈ ബോധമില്ലാത്ത ചിലരോട് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നതിൽ ഏറെ ഖേദമുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു കാസർഗോഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐസൊലേഷനിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായ അവസ്ഥ ഇനിയും നമ്മൾ അറിയാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ജില്ല മുഴുവൻ നിരോധനാജ്ഞയിലായി മറ്റ് പല ജില്ലകളിലും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രോഗത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ഒന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി അവനവൻ അവനവനോട് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതാണ് ഈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഏതാനും ചുരുങ്ങിയ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് വുഹാനിലെ ഒരാളിൽ നിന്ന് പടർന്ന് ലോകത്താകെയുള്ള നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നാലോ അഞ്ചോ രാജ്യങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തേക്കും ഈ മഹാമാരി കത്തിപ്പടർന്നെങ്കിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് നാല് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇത് പടർന്ന് കയറിയെങ്കിൽ പതിനാറായിരത്തിലധികം മനുഷ്യർ ഇതിനോടകം മരിച്ചു വീണെങ്കിൽ ഇത് പടർത്തിയത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മൾ മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രതിനിധികൾ ആയിരം തവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും ഈ രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത ചിലർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിൽ ചിലരുടെയെങ്കിലും അഹങ്കാരം അലംഭാവം ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോധം ഉണ്ടായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുന്ന ലക്ഷണമാണ് കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് എങ്ങാൻ കടന്ന് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു ഇറ്റലിയിലെ ജനസാന്ദ്രത സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലേത് എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് അതായത് ഇറ്റലിയുടെ ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടി ഇതിനിടയിലേക്കെങ്ങാൻ പടർന്ന് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുരുതുര മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ പ്രായം ചെന്നവർ ഒക്കെ അപ്രത്യക്ഷരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓർക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ജീവിയുമല്ല ഇത് പടർത്തുന്നത് കൊതുകല്ല പക്ഷിയല്ല വവ്വാലികളല്ല നേരെമറിച്ച് നമ്മൾ മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇത്തിരി ബോധമുണ്ടായാൽ മാത്രം മതി എന്ന് ജനതാ കർഫ്യൂ നടന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം അങ്ങാടിയിൽ മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുവാൻ ഒരു അകലവും പാലിക്കാതെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ തിരക്കായിരുന്നു കോഴിക്കടയുടെയും ബിവറേജസിൻ്റെയും മുന്നിൽ നീണ്ട ക്യൂ ആയിരുന്നു അടുത്ത നാളിൽ ബോധം കളയാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായിരുന്നു ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇന്നലെ ബാറുകൾ അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന സ്ക്രോളിംഗ് വന്നതോടുകൂടി വടകരയിലും തലശ്ശേരിയിലും ഒക്കെ ബിവറേജസിന് മുന്നിലെ ആൾക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാത്തി ചാർജ് നടത്തിയതും വാർത്തയിൽ കണ്ടു ഇന്നും ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും പലയിടത്തും ആൾക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസ് കഷ്ടപ്പെടുന്നതും വാർത്തകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് നമ്മിലെ സാമൂഹിക അകലം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ബോധം കൊറോണയെങ്ങാൻ കത്തി പടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളും കോഴിയും ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല നമുക്ക് ഈ വൈറസിന് മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ അധികാര സ്ഥാനമോ പണമോ പദവിയോ ഒന്നും അറിയില്ല മനുഷ്യനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കയറിക്കൂടും കീഴടക്കും ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രികളിൽ സ്ഥലം ഇല്ലാതെയാകും ഇറ്റലിയിലും ബ്രിട്ടനിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രായത്തിനപ്പുറം ഉള്ള ആളുകളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വരെ തീരുമാനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ മാറിയേക്കാം ആ ബോധമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അഹങ്കാരം അലംഭാവം അന്ധവിശ്വാസം അതുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇന്നലെ ചാലക്കുടിയിൽ ഒരു പുരോഹിതനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടു ഇത്രയൊക്കെ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടും ആളുകളെ കൂട്ടി കുർബാന സംഘടിപ്പിച്ചതിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് റോമിലെ പോപ്പ് പോലും നേരിട്ടുള്ള കുർബാന നിർത്തിയിട്ടും നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധമില്ല രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തളിപ്പറമ്പിലെ ദേവീ കടാക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കൂട്ടം തുള്ളിക്കളിക്കുന്നതും കണ്ടു വാർത്തയിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ മുന്നറിയിപ്പുകളൊക്കെ വകവയ്ക്കാതെ ഒരു പള്ളിയിൽ ആളുകളെ കൂട്ടി ജുമാ നമസ്കാരം നടത്തിയതും ചാനലിൽ കണ്ടു മക്കയും മദീനയും ഒക്കെയുള്ള സൗദി അറേബ്യ പോലും ഉംറ വിസ വരെ നിർത്തിയ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഘട്ടമുള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതാണ് പ്രശ്നം അതിനിടയ്ക്ക് കൊറോണയ്ക്കുള്ള പച്ചമരുന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റമൂലിയുമൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചിലരുടെ പൊട്ടത്തരങ്ങ
കൈകഴുകൽ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുവാനുള്ള ആർജവം അങ്ങനെ പകർച്ചയുടെ ചങ്ങല പൊട്ടിക്കാനുള്ള ചില ചെറിയ ചെറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും എത്ര പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കാതെ അഹങ്കാരത്തോടെയും അതുപോലെ തന്നെ അലംഭാവത്തോടെയും ധിക്കാരത്തോടെയും നമ്മൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഐസൊലേഷനിലുള്ളവർ നിയന്ത്രണം ഒന്നുമില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ രോഗികൾ ആക്കിയതിൻ്റെ കുറ്റബോധം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവരെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ വിനയപൂർവ്വം അതീവ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഹൃദയം ചേർത്ത് വെച്ച് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ അമ്മമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ അയൽക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇനിയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ദയവായി മനസ്സിലാക്കൂ ദയവായി അനുസരിക്കൂ പ്ലീസ്